প্রিয় সুধি আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বিজয় টেলিভিশন আমাদের নিয়মিত আয়োজন বিজয় সংলাপে দর্শক আপনারা জানেন যে প্রতিটি পর্বে আমরা এক একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকি বিশেষ করে বাংলাদেশের সমসাময়িক বিষয় নিতে নিয়ে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকি আর এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলতে বরাবরই স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়ে থাকি উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট কাজের সাথে অত্যন্ত প্রিয় মানুষদেরকে তারই ধারাবাহিকতায় আমরা অত্যন্ত দুজন প্রিয় মানুষকে আমরা যে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমাদের স্টুডিওতে কারণ আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করব দর্শক পরিচয় করে দিচ্ছি আমার একেবারে পাশে আছেন অত্যন্ত প্রিয় মানুষ স্বামী মোহাম্মদ আফজাল আপনারা জানেন এবং মিডিয়াতে বিভিন্ন সময় দেখে থাকেন মহাপরিচালক ইসনাইক ফাউন্ডেশনের তিনি শুধু মহাপরিচালকই নয় একই সাথে ইসনাইক ব্যাংকের পরিচালক হিসেবে আছেন একজন রাজনৈতিক বিশ্লেষক এবং অর্থনৈতিক বিশ্লেষক হিসেবে আমরা তাকে জানি কেমন আছেন স্যার জি আলহামদুলিল্লাহ এবং আমার সাথে আরেকজন প্রিয় মানুষ আছেন কমান্ডার আলহাজ মোহাম্মদ সোলাইমান জাতীয় পদক প্রাপ্ত ক্রিয়াবিদ এবং একই সাথে সেরা করদাতা পুরস্কারও যিনি পেয়েছেন সভাপতি বাংলাদেশ বেসবল ফেডারেশন কেমন আছেন স্যার আলহামদুলিল্লাহ দর্শক আমাদের আজকের প্রতিপাদ্য বিষয় অগ্রযাত্রায় অদম্য বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু শেখ হাসিনা এবং আগামীর বঙ্গবন্ধু থেকে শেখ হাসিনা এবং আগামীর বাংলাদেশ এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব আমি প্রথমে শামীম মোহাম্মদ আফজাল স্যারকে দিয়ে শুরু করতে চাচ্ছি কারণ তিনি আমরা দেখি প্রতিনিয়তই গণমাধ্যমে কোনো না কোনো কথা বলে থাকেন এই বিষয়গুলো নিয়ে আর কি বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের তালিকা অবস্থান করছে সেখানে অনেক চড়াই উত্তরাই পেরিয়ে আমাদের এই অবস্থানে আসতে হয়েছে আমরা দীর্ঘ নয় মাসের যুদ্ধে স্বাধীন হয়ে বড় একটি অর্জন করেছি স্বাধীনতা সেই স্বাধীনতার পরে অনেক চড়াই উত্তরাই করতে হয়েছে অনেকগুলো দল ক্ষমতা এসেছে বর্তমান সরকার নয় বছর ক্ষমতায় আছেন আর তাদের সময়ই বাংলাদেশের এই অবস্থানে মহাপরিচালক আপনি বিষয়টিকে কিভাবে দেখছেন আলহামদুলিল্লাহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি বাংলাদেশ জনবহুল এবং পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল দেশ কিন্তু আমাদের একটা সম্পদ আছে সেটা হল মানব সম্পদ প্রায় সাড়ে ছয় কোটি কর্মজীবী মানুষ আছে এই সাড়ে ছয় কোটি কর্মজীবী মানুষকে যদি আমরা কর্মে সম্পৃক্ত করতে পারি দু হাজার পঞ্চাশের মধ্যে কেন তার পূর্বে আমরা উন্নত দেশের তালিকে আমরা চলে যাব জি তার কারণ প্রকৃতিগতভাবে আমরা সম্পদশালী যদিও ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বের সময় তাদের নিয়ন্ত্রণের সময় আমরা সম্পদশালী হওয়ার পরেও আমরা গরিব ছিলাম যেমন ধরুন আমাদের পাশে হিমালয় পর্বত এই হিমালয় পর্বতের বরফ গলা পানি প্রায় একশো সাতান্নটা আঠান্নটা নদী দিয়ে দেশটাকে আশ্রয় যান উর্বর করে যান আমরা খালি ফসল বিষটা ফেলে আর উৎপাদন হয় এই সম্পদশালী হওয়ার পরেও প্রকৃতির দানে আমরা গরিব ছিলাম জি স্বাধীন হলো ভারতবর্ষ বিভক্ত হলো পাকিস্তান হলো বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আমরা বাঙালির নেতৃত্বে একটা স্বাধীন দেশ পেয়েছি বাহাত্তরে প্রথম ছয় মাসের আমাদের বাজেট ছিল একশো সাতত্রিশ কোটি টাকা এবং বাহাত্তর তেহাত্তর পরিপূর্ণ অর্থবর্ষের বাজেট ছিল সাতশো ছিয়াশি কোটি টাকা আর বর্তমানে দুই হাজার নয় সনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন ক্ষমতায় বসেন তখন তার পূর্ববর্তী বাজেট ছিল আমাদের উনসত্তর হাজার কোটি টাকা আর মাত্র দু হাজার নয় থেকে আজকে দুই হাজার আঠারো আমরা বাজেট করতে যাচ্ছি প্রায় চার লক্ষ কোটি টাকা কোটি টাকা চার লক্ষ সাড়ে চার লক্ষ কোটি টাকা কোটি টাকা মানে যে বাজেট দশ বছর আগে ছিল উনসত্তর হাজার কোটি টাকা সেটি আমরা এখন এখন সাড়ে চার লক্ষ প্রায় পাঁচ লক্ষের কাছাকাছি এই বস্তু জগতের উন্নতির মূলে হইল সঠিক নেতৃত্ব মানুষকে সুন্দর মানুষ বানানোর ওনার যে চিন্তাধারা জি এটারই ফসল মানব সম্পদ উন্নয়ন আর বিশেষ করে মানুষকে ধর্ম ও নৈতিকতা শিক্ষার যে উদ্যোগ এটি হল একটা সবচেয়ে বড় যে কাজটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা করেছেন বলেই আমরা এই বছর জানুয়ারিতে একসাথে সঠিক কোরআন এবং হাদিস শিক্ষার জন্য এক হাজার দশটা মাদ্রাসা শুরু করেছি যা পৃথিবীর ইতিহাসে 
চোদ্দশো বছর আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলামের এই জমানা যুগের ওনার আর কোন উম্মত একসাথে পৃথিবীতে এক হাজার দশটি সঠিক দিনে শিক্ষার জন্য আর ওই বিকৃত মধুদি জামাদের ইস্তামান নামক যে শিক্ষা এটা যে আসলে বিকৃত শিক্ষা এটার বিকল্প সঠিক করে হাতের শিক্ষার যে উদ্যোগ নিয়েছি তাই বস্তু জগৎ উন্নয়নের জন্য ইউনাইটেড নেশন সহ বিশ্ববাসী যে কাজ করতেছে কিন্তু তার সাথে ওই বাড়ানোর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মানুষের ধর্ম ও নৈতিকতা শিক্ষা যে একটা বিরাট প্ল্যাটফর্ম এটা কিন্তু তিনি পৃথিবীকে নতুন উপহার দিয়েছেন জি আমি একটু আপনার কাছে আসবো একটু কমান্ডার সোলাইমান সাহেবের কাছে যেতে চাচ্ছি তিনি মুক্তিযুদ্ধ কমান্ডার ছিল মুন্সিগঞ্জের আসলে যে কথাটি স্যার বলছে যে আসলে সঠিক নেতৃত্ব দরকার কারণ বাংলাদেশ এতটি বছর পরে আজকে এই অবস্থানে এসেছে এটি আমাদের জন্য সত্যি একটি অনেক বড় সুসংবাদ আর কি এই বিষয়টিকে আপনি মুক্তিযুদ্ধ আমরা জানি সম্মুখে যুদ্ধ পর্যন্ত অংশগ্রহণ করেছেন আপনি বিষয়টিকে কিভাবে দেখছেন ধন্যবাদ আপনাকে আমি হুজুরকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে উনি যে সমস্ত কথা বললেন জি এটা সম্পূর্ণ সত্য কথা তবে এর মধ্যে কিছু কথা থেকে যায় যেমন আমাদের প্রধানমন্ত্রী অনেক চেষ্টা করতেছেন আরও ডেভেলপ করার জন্য দেশকে কিন্তু দেশের মানুষকেও ডেভেলপ করার চেষ্টা করতেছেন কিন্তু আমাদের নৈতিক চরিত্র এত খারাপ যে আপনি দেখেন যে প্রেসিডেন্ট এরশাদ যখন ক্ষমতা আসে তখন কিন্তু এই ফেন্সি ডিল আমাদের বাংলাদেশে ঢুকে যায় এবং বর্তমানে যে কি অবস্থা আছে এই ফেন্সি ডিল বা হিরোইন এর দ্রব্য মানে পুরো সেলাব হয়ে গেছে ইয়ং জেনারেশনকে ধ্বংস করে দিছে আমাদের এখন এই দেশে উন্নতি করার সাথে সাথে আমরা যদি এই চরিত্র উন্নতি করতে না পারি তাহলে আমাদের কিন্তু সমস্ত উন্নতি বিফল হয়ে যাবে তা কারণ মানুষের চরিত্র যদি ঠিক না থাকে তাইলে সেই দেশে কোনো উন্নতি কাজে আসে না কারণ আমরা যতই উন্নতি করি কেন মানুষ যদি চরিত্রবান না হয় বা সঠিক না হয় তাহলে তো আমরা কিছু করতে পারবো না তো আমাদের এটাও খেয়াল রাখতে হবে প্রধানমন্ত্রী এটাও খেয়াল রাখতে হবে যে আমাদের নদীগুলি পানি যেন বন্ধ হয়ে না যায় আচ্ছা তার কারণ এটা একটা বড় ইস্যু উন্নয়নের একটা বড় ইস্যু এখন আমরা উন্নয়ন করি আর অধিক যার নদী যদি পানি শুকিয়ে যায় যেমন পদ্মা নদী প্রধানমন্ত্রী পদ্মা নদী করতেছেন পদ্মা সেতু হ্যাঁ পদ্মা সেতু দুই দশ বছর পরে যদি পদ্মা সেতুর राजनैतिक अस्थिरता अनेकगुल दल ही बांगलेश तक गणतानिक उपाय तक राजनीति मानी कार्यक्रम परिचालना करते दरकार मन हम कतटुकु आई विषय कमांडर सोलैमान शामी मोहम्मद अफजाल जिन महापरिचालक हिसेबाइम फाउंडेशन अपने प्रश्न रेखे गणतानिक उपाय गणतंत्र बाधाग्रस्त और अस्थिरता उन्नयन बाधाग्रस्त राजनैतिक अस्थिरता से भाव देखें ডাক্তার পেশাগত বা চিকিৎসার কাজ করে জি ইঞ্জিনিয়ার বা কৃষিবিদ যার যার কাজ করে রাজনীতি কিন্তু একটা পেশা জি সমাজ কল্যাণের জন্য নিঃসন্দেহে তো ভারতবর্ষের রাজনীতিতে আমরা বঙ্গবন্ধু কথা ভাবছি ভাসানী সাহেবের কথা ভাবছি সরোয়ার্দি ওনাদের কথা ভাবছি যেমন ধরুন বঙ্গবন্ধু বিয়ে পড়তেন তখন রাজনীতির স্বার্থে উনি ভারতে অনেক আন্দোলন করেছেন পাকিস্তানের পক্ষে কথা বলেছেন পাকিস্তান স্বাধীন হয়েছে আবার অধিকারের প্রস্ত দেখা দিল পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন যেমন একটা উদাহরণ দিই উনিশশো সনে বিহারে একটা দাঙ্গা হয়েছিল তিনি বিহারের সে প্রায় পঞ্চাশ হাজার বিহারিকে তিনি বিহার থেকে ভারতের ক্যালকাটা আসনটোলা বিভিন্ন ক্যাম্পনে রাখছিলেন জি এবং গান্ধীজির কাছে যে উনি কতগুলো ছবি উপহার দিয়ে বলছিলেন গান্ধীজি দেখুন আপনার লোকেরা মুসলমানের উপর কি অত্যাচার করেছে কিন্তু এই বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে পরে এখন আবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দেখছি তিনি রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়েছেন জি 
কিন্তু এই বঙ্গবন্ধু কিন্তু কেউ 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 বলছে সেটি মানে রাজনৈতিক অন্য দলের মানুষ যারা আছে আর কি তারা বলছে এটি রাজনৈতিক फायदा লুটার জন্য প্রধানমন্ত্রী এটি করেছেন রাজনৈতিক फायदा যদি দেশের কল্যাণের জন্য হয়ে থাকে জি তাহলে সেটাকে লল্য কথা কিন্তু উনি তো করেছেন মানবের কল্যাণের জন্য কিছু নিরীহ মানুষকে জি এখন সেখানে 10 লক্ষ রোহিঙ্গাদের মধ্যে যুবতী নারী যদি 2 লক্ষ থাকে আর ও তারা ও অসভ্য সম্প্রদায়ের কাছে নির্যাতিতার হাত থেকে শেখা জেনে বাঁচিয়েছে আর কেউ যদি বলে তিনি রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে আর সারা ওয়ার্ল্ড তাকে হিউম্যানিটি উপহার দিচ্ছেন তে এগুলা হলো রাজনৈতিক फायदा বিকৃতবাদীর এই কাজগুলো করছে আমি যে কথাটা বলতে চাচ্ছিলাম বঙ্গবন্ধু শেখ হাসিনা ভাষানী ওনাদের রাজনৈতিক চরিত্র আছে জি কিন্তু এই রাজনীতি হলো মানবের কল্যাণের জন্য দেশের স্বার্থে জি কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যেটাকে আমরা যে বলি যে বর্তমান বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাচ্ছেন অ্যাটম আর অস্ত্র দিয়ে তারা বিকৃত ধর্মের বিকৃত ভাগ করে কিছু ধর্মীয় গ্রুপ সৃষ্টি করে সন্ত্রাস জঙ্গি কার্যক্রম করে দেশের অস্থিরতা সৃষ্টি করতে যাচ্ছে এবং এইখানে প্রথমেই নেতার যোগ্যতা নেতৃত্বের তার ব্যক্তিগত জীবনও লক্ষ্য করতে হবে যেটা বঙ্গবন্ধু চরিত্রে দেখি শেখ হাসিনার চরিত্রে দেখি কিন্তু অন্যান্য রাজনীতিবিদদের ব্যক্তিগত জীবন দেখুন তে সেই জন্যই নেতা নেতৃত্বের কোয়ালিটি যেমন লাগে তার ব্যক্তিগত জীবনটা কিন্তু আমাদের উপহার তাই আমাদেরকে দেশের এই রাজনৈতিক অস্থিরতার মূল হলো অস্ত্রের বিকল্প অস্ত্র হিসেবে ধর্মকে ব্যবহার করে বিকৃত ধর্মকে ব্যবহার দিয়ে মসজিদ মাদ্রাসার মিম্বর মসজিদ ব্যবহার করার যে আন্তর্জাতিক সরযন্ত্রে এই দেশে যারা কাজ করছে এদেরকে আমরা যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি ভবিষ্যতে যেটা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারি আর সঠিক ধর্মের শিক্ষা যদি দিতে পারি তাহলে রাজনৈতিক অস্থিরতা থাকবে জি আমি একটু সুলাইমান সাহেবের কাছে যাচ্ছি যেটি হচ্ছে যে আমরা দেখেছি উন্নয়নের শীল তালিকায় বাংলাদেশে অবস্থান আছে কিন্তু সেখানে দেশের কিন্তু বিভিন্ন সময় কিন্তু আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি একই সাথে হচ্ছে যে ব্যাংকিং সেক্টর অন্য অন্য সেক্টর আদার সেক্টর অনেক ধরনের সমস্যা কিন্তু এখনো কিন্তু প্রতিনিয়তই ঘটে যাচ্ছে আর কি আপনি বিষয়টিকে কিভাবে দেখছেন ব্যাংকিং খাতে কথা আপনি বলছেন যে হাজার হাজার কোটি টাকা চলে গেল আর যারা দায়িত্ব ছিল তা কোনো জবাবদিহি করলো না এটা কিন্তু সাংঘাতিক একটা ব্যাপার আচ্ছা অন্তত আমি এটা বলবো প্রধানমন্ত্রীকে যে যারা এটা দায়িত্ব ছিল তারা যখন কোনো কিছুই করল না তা আপনি তাদের আইনের আওতায় এনে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন যে কেন তারা এটা করলো জি কেন এটা হইল জি তো সেটা তেমন কিছু দেখতেছি না আমি আমি এটা অনুরোধ করছি প্রধানমন্ত্রী করতেছি এখনো জি ভাই সাহেব আছেন সামনে যে তাদেরকে দেখে এনে আইনের আওতায় এনে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা উচিত যে তোমাদের এত বড় দায়িত্ব একটা দিয়েছি আমি তোমাদের কেন তোমরা এটা কোনো ই করতে পারলা না বঙ্গবন্ধু নেতৃত্বে আমরা যুদ্ধ করেছিলাম এত বছর পরও আপনাদের মুক্তি যোদ্ধাদের সরকার সঠিক সম্মান দিচ্ছে কিন্তু এখনো মাঝে মধ্যে দেখা যায় মুক্তি যোদ্ধার তালিকা নিয়ে বিভিন্ন সময় এখনো কিন্তু কথা উঠে আসে আমি কিছুদিন আগে একটি বড় পত্রিকা আমরা দেখেছি যে যে একটি রিপোর্ট এসেছে চিহ্নিতকরণে মুক্তি যোদ্ধা চিহ্নিতকরণে সেখানে অনেক ধরনের অনিয়ম আছে এটিকে আপনি কিভাবে দেখছেন যারা মুক্তি জন্য যুদ্ধ করছে তারাই মুক্তি যোদ্ধা স্বাধীনতার জন্য যারা যুদ্ধ করছে তারাই মুক্তি যোদ্ধা জি এখন আপনি যদি সেখানে বঙ্গবন্ধু কি বলছিলেন বলছিলেন তার ভাষণে যে তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করো জি এবং এই দেশকে স্বাধীন করে সালবো ইনশাল্লাহ জি ঘরে ঘরে দুর্গ করে তোলো জি এর অর্থ এটা একটা জেহাদের ডাক কারণ ওলামে আলেমরা অনেক ই দিয়েছেন তথ্য দিয়েছেন তারাও এটা মানে পক্ষে ছিলেন বঙ্গবন্ধুর পক্ষে ছিলেন এবং সে বঙ্গবন্ধু তাদের তাদের এই নিয়েই মতামত নিয়েই দেখছেন যে ঠিকই এটা কেন আমরা একটা দেশের জন্য আমার দেশের মানুষের জন্য আমরা একটা মুক্তিযুদ্ধ করতেছি এবং এটা একটা জেহাদের সমান আচ্ছা কারণ যে আমাদের দেশকে স্বাধীন করতে হবে অন্যায় অত্যাচারী যারা আগুন দিয়ে মহিলাদের ই করতেছে আগুন দিয়ে আমাদের ইয়ে এত জোর জোর অত্যাচার করতেছে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেই মানে জেহাদ তো ওইভাবে বঙ্গবন্ধু এটা চিন্তা ভাবনা করেই জেহাদের ডাক দিয়েছিলেন আমি বলবো এটা জেহাদ তা কারণ আমাদের উপর যে জুরু অত্যাচারা করছে এইটা তাদের মারার জন্য তাদের হত্যা করার জন্য তাদের এই দেশ থেকে তারাই যাওয়ার জন্য এটি ছিল আমাদের কর্তব্য এবং আমরা যুদ্ধ করেছি এখন স্বাধীনতার পরে যে মুক্তিযোদ্ধা হয়েছিল যাদের সার্টিফিকেট দিয়েছিল 
এর পরবর্তী যে সমস্ত সরকারগুলো আস এসেছে তারাও কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা তৈরি করেছে কিন্তু এটা তো ঠিক না একটা সরকার চলে এলো আরেকটা সরকার আসলে যে মুক্তিযোদ্ধা তৈরি করতে হবে জি আবার ধরেন অনেক সংস্থা আছে এগুলো কারা করছে কেমনে করছে যেমন কেউ গান গাইছে তারও মুক্তিযোদ্ধা বানাইছে তারপরে যেমন ধরেন কবিতা লেখছে তাদেরও মুক্তিযোদ্ধা বানাইছে এরকম অনেক অনেক জিনিস আছে এখন প্রশ্ন হলো মহিলা তো লক্ষ লক্ষ মহিলাদের मुक्तिजोधा हमने विभिन्न जगह क्योंकि देखी अनियम कारणे विभिन्न मामला दिए विभिन्न भाव आटकिए रखा हो खूब द्रुत क्योंकि समाधान हो दर सामने निर्वाचन आनी की मन कर मंत्री চার পাঁচ দিন পরেই আমার সভাপতি বাতিল আর যে লোককে সভাপতি করেছে ওই লোকে এর আগে ওই ওই থানায় চারশো মুক্তিযোদ্ধা বানাইছে নকল এবং আরও চারশো বানানোর জন্য এইবার তৈরি ছিল তো সে দেখলো যে কমান্ডার সোলাইমাস যদি এখানে আসে তাহলে দেখবেন সবাই বাতিল হয়ে যাবে জি এবং অনেক টাকার বিনিময়ে আমরা আশা করছি যে মানে যারা সরকার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা আছেন এবং এই বিষয়গুলো নিয়ে ভাবছেন তারা অবশ্যই এই বিষয়টি নিয়ে আসলে অ্যানালাইসিস করবেন যে আসলে কিভাবে সঠিক মুক্তিযোদ্ধা বাছাই করা যেতে পারে এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো ডিজি মহোদয় থেকে আরো অনেক সুন্দর কথা শুনবো একটা ছোট্ট বিরতিতে যাচ্ছি দর্শক ছোট্ট একটা বিরতিতে যাচ্ছি থাকুন আমাদের সাথে একটু পরে ফিরছি প্রিয় দর্শক বিরতির পর সবাইকে আমন্ত্রণ আছে বিজয় সংলাপে আসেন অত্যন্ত দুজন প্রিয় মানুষ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক এবং আলহাজ মোহাম্মদ সোলাইমান যেটি হচ্ছে যে আমি আপনার কাছে একটি প্রশ্ন রাখতে চাচ্ছি যে একটি শ্রেণীর মানুষের ভাগ্যের উন্নয়ন হয়েছে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের ভাগ্য উন্নয়ন হয়নি সরকার একটি শ্রেণীর মানুষের ভাগ্য উন্নয়ন করি এই উন্নয়নের তালিকা এসেছে এটি বিভিন্ন জায়গা থেকে মন্তব্য এসেছে মহাপরিচালক মহোদয় আপনি বিষয়টিকে কিভাবে দেখছেন আপনি তো অনেক বিষয় নিয়ে বিশ্লেষণ করে থাকেন আসলে এই কথাটা এটা मस्जिद आगे नाम नाम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मंत्री पंचायत जन देश कोटी राजनीतिक स्वर्थे कथा मानी शुद्ध गत मास आगे क्षेत्र घरेस्थापन करते एक कैमरा चला पानी सबा वेतन भूगी सबा तो मुक्तिजुद्ध भाषा सैनिक 
যে বলছে চল 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 উদ্যোগুগুনে বাজে মাদল এই কথাটা দিয়ে কিন্তু সৈনিকরা উৎসাহিত হইছে তাই সেই সময়ও হুজুরও কাজ করেছে যেমন ভারতে এই যে কমিউনিস্ট সাহেবের লক্ষ লক্ষ আলেম হুসেন আহমেদ মাদানি সাহেবের নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করেছে বলে তাকে ওনাকে ভারতে ওনার মরণোত্তর পুরস্কার দেওয়া হয়েছে তাই যে যে সেক্টরে আছে সেই সেক্টরে কাজ কাজ করার জন্য যারা ভারতে গিয়েছে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন সকলেই মুক্তিযোদ্ধা শুধু অস্ত্র সেনাবাহিনী যিনি প্রধান উনি তো বর্ডার আসে তো রক্ষা করবে না রাইফেল চালানে কিন্তু তিনি কিন্তু দেশের সকল সেনাবাহিনীকে চালাই তো সেই জন্যই যে সকল সেক্টরেই যারা যুদ্ধের সাথে সম্পৃক্ত ছিল স্বাধীনতার সাথে সম্পৃক্ত ছিল সকলেই মুক্তিযোদ্ধা তবে এইটা বড় কথা না কথা হলো ওনার কথাটা এইটাই ঠিক যে ওই যে বলে কিছু রাজা করো এখন মুক্তিযুদ্ধ হয়ে গেছে জি ওইটা হলো ধরার বিষয় জি যে উনি যে বলতেছে যে এখন চারশো করে আবার নতুন মুক্তিযুদ্ধ তালিকা করতেছে জি এইগুলা হইল জাতির দুশ্মন জি এরা নিজেদের স্বার্থে ও ছেলেবেলেদের ভবিষ্যৎ কিছু স্বার্থের জন্য মুক্তিযুদ্ধের তালিকা করছে আসলে কিন্তু ওরা রাজা কাটছিল তাই না এইগুলার যেন না হয় নতুন করে এগুলার জন্য আমাদের সকলের পাহারাদারি করা দরকার জি আপনি মনে একটু যোগ করতে চাচ্ছিলেন এই বিষয়টি নিয়ে আর কি সেটা হলো এই যে কৃষকরা তো ফসল ফলায় তারা চারটা ভাত খাবেই আগে এরকম সুযোগ ছিল না ফসল ফলানে এখন তো সরকার অনেক সুযোগ সুবিধা করে দিয়েছেন যাতে করে আমাদের প্রচুর পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হইতেছে এই জন্য কৃষকরা খুব ভালো আছেন কিন্তু একটা জিনিস আছে সেটা ভাই সাহেব হয়তো আমার সাথে একমত নাও হইতে পারেন সেটা হলো যে কিছু লোক আছে যারা ক্ষমতায় আছে তারা অনেক লাভবান হয়েছে আচ্ছা যেমন ধরেন আমি একটা কথা বলি যে বেশিরভাগই যারা ক্ষমতায় আছেন মোটামুটি তাদের মধ্যে কিন্তু অনেকেই ব্যবসায়ী ধরেন বাস অনেক মন্ত্রী বাস আছে অনেক মন্ত্রী বাস আছে কিন্তু যার ফলে রাস্তাঘাটে যানজট হয় কেন বাসগুলি আপনি প্রত্যেক রাস্তায় দেখবেন দুই পাশে দাঁড়ানো আছে প্রত্যেকটা রাস্তায় গিয়ে দেখেন তারা কিন্তু পুলিশে ধরে না কি জন্য যে এই যে এই বাসটা কিন্তু এই লোকের মন্ত্রীর যদি মনে করেন নারায়ণগঞ্জ নারায়ণগঞ্জ ব্রিটিশ আমল থেকে যে একটা রাস্তা একটা ট্রেন যায় আসে ওই রাস্তা হয়ে গেছে যদি এইখানে এই নারায়ণগঞ্জের ট্রেন লাইনটা যদি ডাবল লাইন করে দিত আর এক ঘন্টা আর দুই ঘন্টা পরপর একটা ট্রেন আসতে যাইত তাহলে কিন্তু নারায়ণগঞ্জের বাসগুলি বন্ধ হয়ে যেত এখন দেখেন নারায়ণগঞ্জ থেকে বাস আসতে পাঁচ ঘন্টা সময় লাগে একটা লোক আসতে কোনো উন্নতি হয় না ট্রেনের কারণ ওই ট্রেনের উন্নতি করলে আপনার বাসগুলি বন্ধ হয়ে যায় আপনি বোঝাতে চাচ্ছেন যে আসলে কিছু শ্রেণীর মানুষ সরকার থেকে বেশি সুবিধা নিচ্ছে জি তো এই এইটা তো আসলে নেবি যে সরকারি আসুক না কেন তারা রাজনীতি করছে বা রাজনীতি সোর্সে এই ধরনের এগুলো হয়েই থাকবে কিন্তু আমি যে জিনিসটা বলতে চাচ্ছি যে ধরুন আপনি আপনি একজন ব্যবসায়ী সর্বোচ্চ করদাতা হয়েছেন এবং কমান্ডার মুক্তিযুদ্ধের যদি সরকার পরিবর্তন হয় সরকার আমরা ধারাবাহিকতা সরকার রক্ষা করতে চাচ্ছে বর্তমান সরকার যদি পরিবর্তন হয় তাহলে যে উন্নয়নগুলো যেগুলো এখন বর্তমানে চলছে এগুলো ব্যাহত হবে বলে আপনি মনে করছেন না আমি একটা কথা আপনাকে বলি যে সরকার পরিবর্তন হয় এরকম কিন্তু জনগণ চায় না তার কারণ আপনি দেখেন যে এই আমি রাজনীতি করি না তবু আমি বলতেছি যে বিএনপি থাকার সময় তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য কোনো উন্নতি নাই যেমন ধর প্রধানমন্ত্রী এসে আপনি কয়েক হাজার স্কুল প্রাইমারি স্কুল সরকারি সরকারি করেছে স্কুল কলেজ করেছেন ইউনিভার্সিটি করেছেন আর বিএনপি সবাই কিন্তু একটা প্রাইমারি স্কুল কিন্তু সরকারি করানো হয় নাই বুঝতে তারপর এখন বর্তমানে যে উন্নতি হচ্ছে যেমন আপনি বিদ্যুতের উন্নতি হচ্ছে পানির উন্নতি হচ্ছে গ্যাস মোটামুটি আমরা ভালো খুব ভালো আছি তার মানে আপনি মনে করছেন যে আসলে সাধারণ মানুষ হিসেবে মনে করছেন যে আসলে সরকার যে অবস্থা আছে সেই অবস্থায় চলছে চলছে কিন্তু সরকার আর একটু তার স্টেপ নিতে হবে সেটা হলো আইন কানুন শক্ত করতে হবে জি আইন আমি একবার এ টক শো আগে বলছিলাম যে বাঙালি কিন্তু আইব খান বলছেন যে বাঙালি ডান্ডা কা ফকির হয় মানে বাঙালিরা কোনো সময়ই মানে আইন মানবে না এই জন্য তাদের ডান্ডা মারতে হবে ডান্ডা মেরে তাদের আইন আইনের আওতায় আনতে হবে আচ্ছা আইনটা খুব কঠিন করতে হবে কড়াকড়ি করতে হবে এখন আইন যাদের দিয়ে মানাবে তারা তো নিজের ইস্যু হ্যাঁ যেমন পুলিশ বাহিনী তারা কি সাধারণ পালি পাবলিকের কাজ করে করে না তো সুতরাং তাদের দিয়ে কী করবে প্রধানমন্ত্রী কী করবে কাদের দিয়ে করাবে জি 
তো এই জন্য প্রধানমন্ত্রীকে আরো শক্ত হতে হবে এবং আইন আরো কঠোর হতে হবে কঠোর হতে হবে প্রয়োগ করতে হবে কঠোর হলে হবে না প্রয়োগ করতে হবে যাতে করে একদম সিধা হয়ে যায় বিদেশে দেখেন একটা লোক আপনি যাবেন একটা মানে থুপ ফালাবে রাস্তায় একটা কাগজ ফেলে যাবেন রাস্তায় আর আমাদের এখানে কি অবস্থা দেখেন রাইট এই জন্য আমাদের চরিত্র খারাপ আর আমাদের মানে ব্যবহার যত কিছু আছে মানে সামাজিক ব্যবহার বা অন্য কিছু ব্যবহার সবই আমরা একদম নোংরা মানে একটি নিকৃষ্ট হিসাবে আমরা যদিও প্রধানমন্ত্রী চেষ্টা করে দেশে উন্নতির দিকে নিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু আমরা সবাই নিকৃষ্ট জাতি জি আমি একটু ডিজি মহোদয়কে একটা প্রশ্ন রাখবো সেটি হচ্ছে যে আওয়ামী সরকার হচ্ছে ধর্মের বিপক্ষের সরকার এটি আমরা বিভিন্ন সময় শুনে এসেছি আর কি আর হচ্ছে অন্য যেই দলগুলো আছে আমি কাউর কথা উল্লেখ করছি না তারা হচ্ছে ধর্মকে খুব পছন্দ করে এবং তাদের সময়ে মানুষ মসজিদ মাদ্রাসায় মানুষ ঠিকমতো নামাজ রোজা করতে পারে এবাদত করতে পারে আওয়ামী লীগ আসতে সেটি সম্ভব হয়ে ওঠে না আদৌ হয়েছে কি না মানে হয়েছে কিনা সেটি আপনার থেকে জানবো কারণ আপনি এই সেক্টরে একদিন একেবারে বাংলাদেশের ইসলাম যেই যেখান থেকে প্রচার কাজগুলো ঘটছে সেখানের প্রধান আপনি কি মনে করছেন আপনি কি সরকারের পক্ষ অবলম্বন করবেন নাকি সঠিক বিষয়টা আমরা তুলে ধরবেন জনগণ সেটি শুনবে তার আগে ছোট্ট একটা বিরতিতে যাচ্ছি দর্শক আমরা যাচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতিতে থাকুন আমাদের সাথে একটু পরে ফিরছি দেখছেন বিজয় সংলাপ বিরতির পর সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আসেন দুজন প্রিয় মানুষ শামী মোহাম্মদ আফজাল স্যার আপনার কাছে একটা প্রশ্ন রেখে বিরতিতে গিয়েছিলাম যে আসলে আওয়ামী লীগ হচ্ছে ধর্ম বিরোধী ধর্মের বিপক্ষের দল জি ভাই বড় ভাই ওনার কথার সাথে একটু যুগ করে বলতে চাই জি প্রত্যেক সেক্টরই কিছু ভালো বন্ধু আছে জি যেমন আদমুল ইসলামের সন্তানের একজন ছিল হাবিল একজন ছিল কাবি জি তাই আর এর মধ্যে ভালো মন্দ থাকবে যেমন ধরুন আমাদের দেশের পুলিশ বাহিনী তারাই কিন্তু দেশের সন্ত্রাস জঙ্গি নির্মূলে একটা বিরাট অবদান রাখছে র্যাপ ট্যাপ এর মধ্যে পুলিশ বাহিনী বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি মেহনত করে আঠারো ঘন্টা ডিউটি করতে প্রায় সকলেরই জি এর মধ্যে দু একজন বিতর্কিত হইতে পারে আপনার হয়তো বা গাড়ি আটকাই দিছিল তাই বলে যে সম্পূর্ণ বাহিনীটা যে খারাপ এই বলাটা ঠিক হবে না তাতে হয় কি যে ও এই পেশায় যারা ভালো ভালো অফিসার আছেন তাদেরও ছেলেমেয়েরা কিন্তু কষ্ট বাজে আমার বাবা এত কষ্ট এত কষ্ট করে যে টেলিভিশন আজকে আমার বাবার ঠিক সেরকম বিচারক আমি বিচারব কিন্তু আমার বিচার লাইনও কিন্তু দু একজন খারাপ থাকতে পারে কিন্তু সব বিচারকটা খারাপ নেই তো সেই জন্যই ব্যক্তি হিসাবে আমরা অ্যাটাক করব কোনো গ্রুপ বা পেশা এরকম ভাবে অ্যাটাক করব না আর আপনি যেটা বলছিলেন আসলে হয়েছিল কি বাংলাদেশ নয় শুধু সারা বিশ্বের মৌলবাদীদের যেমন দর্শন একটা আছে ইসলামকে অনেকে মৌলবাদী বলে আসলে আমি বলবো ইসলামের এটা হলো বিকৃতবাদী এই বিকৃতবাদীরা তাদের কাস্ট হল অ্যাটমের সাথে সম্পর্ক করে মসজিদের মেম্বরটাকে যিনি বসবেন তাকে ক্ষমতা দখলের একটা হাতিয়ার তারা বানিয়ে নিয়েছেন যে ধর্মের নামে ক্ষমতায় যাবে ধর্মের নামে সমাজ নিয়ন্ত্রণ করবে কিন্তু ধর্ম কিন্তু আসছে পৃথিবী সুন্দর রাখার জন্য যেমন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম জমিনে আসছেন শুধু মুসলমানের জন্য না জি উনি আসছেন সারা মাকলোকাতের কল্যাণের জন্য আমি সেদিন বেরছি আমিন ইসলাম স্যারের একটা টক শুনতেছিলাম আমি বাংলাদেশের দলিল হল সংবিধান আর সারা মাকলোকাতের দলিল হল কোরআন এই যে একজন সাধারণ আধুনিক শিক্ষিত কত বড় একটা কথা বলেছেন যে সারা মাকলোকাতের দলিল হইল কোরআন আর এই কোরআন নিয়ে আসছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম সে কোরআনের সঠিক শিক্ষাটার চেয়ে দূরে সরাইয়া মানবের কল্যাণের পরিবর্তে ক্ষমতা দখলের অস্ত্র হিসেবে মিশরে যখন ব্রাদারহুড ব্যবহার করেছে তুরস্কের ফতুগোল কামালা তাতুর ব্যবহার করেছে এবং ভারতবর্ষের সাম্রাজ্যবাদীদের প্ররোচনায় এই মধুদি জামাতিরা যখন ব্যবহার করেছে তখন ধর্ম বিকৃত হয়েছে ধর্মের ভুল মেসেজ গিয়েছে এই ধর্মের সঠিক মেসেজ দেওয়ার জন্য এই সরকার কাজ করতেছে বলেই এখন আর হুজুররা কিন্তু গাড়ি পোড়া না এখন আর হুজুরা কিন্তু মিছিল করতেছে না আমরা আমি ইসলামী ফাউন্ডেশন আশি হাজার আলেমকে মসজিদ ভিত্তিক 
প্রাক প্রাথমিক কোরআন শিক্ষা সম্পর্কিত করেছি দারুল আরকাম নামক 1010 টা মাদ্রাসা করেছি কেন যে রোগের যেমন ডাক্তার দরকার জি খাদ্যের জন্য কৃষিবিদ দরকার আর মানুষটাকে সুন্দর মানুষ বানানোর জন্য আলেমের দাওয়াত ভিত্তিক কর্মসংস্থান দরকার তাই ওই যে বিকৃতবাদীরা যারা ধর্মকে লাঠি হিসেবে ব্যবহার করে বিশ্ব শান্তির বিপক্ষে কাজ করতে যাচ্ছিল তাদের রিজিক হাত পড়ে গেছে তাদের ক্ষমতা দখলের সরযন্ত্র হাত পড়ে গেছে বলে তারা এখন হুজুর থেকে রাস্তা নামাইতে পারতেছে না জি মনে একটু একটু যোগ করে দিতে চাচ্ছি আপনাকে মনে করিয়ে যে আপনি মনে আছে যেটি আপনার নিশ্চয় মনে আছে 2000 छयर जो निवासन हो छयर मानुषेन मानुष इंटरनेट जगते मीडिया जगते अनेक सचेत हो सांघातिकवदान तरह मुसलिरा मुक्ति समय भूमिका पालन कर खुब सुंदर गरम अस्वीकार मुक्ति नागरिक 
মুখটা ব্যাখ্যা করে আমি একটু কারা চোখে দেখি তাদের আমি বলবো যে ভবিষ্যতে এগুলি করবেন না কেন যারা আপনারা তো নিজেরই যুদ্ধ করেন নাই আর যারা করছে তাদের আপনারা দেখতে পারেন না এটা খুব অন্যায় কথা মানে অনেকে দাঁড়িয়ে চুপ দেখলে অন্য ধরনের একটা ভাব তাদের আমি মনে করি মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছে তারা আরো বেশি সম্মানী কারণ তারা দিক দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ করছে অন্য দিকে মাদের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে উদ্বুদ্ধ করেছে আর আরো ওখানে যুদ্ধই করছি আমি তাদের সম্মান করি তাদের আমি সেলুট দিই এবং জনগণকে বলবো দেশের জনগণকে বলবো যে তোমরাও সবাই ওলামা আলমদের সেলুট করবা এবং সম্মান করবা জি আমি একেবারে অল্প সময়ের মধ্যে একটু ডিজি মহোদয়কে একটু আশার বাণী শুনতে চাচ্ছি এবং একটি কথা আমি তাকে জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে আসলে এই ধর্মকে সামনে রেখে আবারও যদি কেউ যদি ক্ষমতা আসতে চায় সেটিকে আসলে জনগণকে সেই দিকে এখনো দুর্বলতা রয়েছে কিনা ছোট করে তা না ধর্মকে ধর্মের যে প্রয়োজন এটাই সরকার বুঝতে পেরেছে কিন্তু বিকৃত ধর্ম যে শুধু মুসলমান কেন পৃথিবীর কোন মানুষের জন্য কল্যাণ কর না এটাও মানুষ বুঝে ফেলেছে সেই জন্য ধর্ম সেক্টরকে আর উত্তেজিত করার এই মদুদি জামাত বিকৃতবাদীরা ইহুদি নাসার সন্ত আর পারবে না ইনশাআল্লাহ বাংলাদেশে কারণ ওয়াসকে ওনার ওয়াস বক্তিত শুনলেন যে ভারতেরও কওমিন হিসাবের লক্ষ লক্ষ আলেম ওলামারা আমাদের স্বাধীনতার পক্ষ ছিল বলে বাংলাদেশের কোনো ওলাম কওমি ওলামায় কেরাম আমাদের বিপক্ষে যায়নি এবং পীর মাসাইকদের মধ্যে যেমন মাইজমান্ডার শরীফ সেই পঁচিশে মার্চের আরও পূর্বেই তারা বাংলাদেশের পতাকা তারা উঠাইছেন তা এদেশের পীর মাসাইকরাও কিন্তু আমাদের পক্ষে ছিল প্রকৃত ধার্মিক স্বাধীনতার পক্ষে ছিল আর বিক কৃত ধার্মিক নামধারী মদুদি জামাতিরা ছিল স্বাধীনতার বিপক্ষে এবং এখনো তারাই বস্তুবাদের কথা বলেন রাজনীতির কথা বলেন ক্ষমতা দখলের কথা বলেন তারা ধর্মকে নিয়ে রাষ্ট্র এবং সম্পদের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক সাম্প্রদায়বাদের সাথে তারা একটা গ্রুপ করতে চাচ্ছেন আর মূলত মানবের কল্যাণের জন্য যে ধর্ম আল্লাহ রসুল সাল্লাম আসছেন তাদের ধর্ম ওইটাতে বিপক্ষে তাই যারা অন্য অন্য বিধর্মী দেখছে তারা আরো বেশি খারাপ এবং তারা মূলত হল শয়তানের উত্তরসরি বলে আমি শেষ করি জি ধন্যবাদ আসলে অনেকগুলো বিষয় নিয়ে কথা বলা দরকার ছিল আমরা অনেকগুলো বিষয় শুনলাম দুজন প্রিয় মানুষের কাছ থেকে দর্শক স্বামী মোহাম্মদ আফজাল স্যার যেটি বলছে যে আসলে ওই ফাঁক ফুকুর দিয়ে ধর্মকে সামনে রেখে ধর্মকে বিকৃত করে বা ভুল কিছু বুঝিয়ে কাউ এখন আর ক্ষমতায় আসার কোনো সম্ভাবনা নেই এটি স্যার আশা ব্যক্ত করেছে আর কি আমরা ভবিষ্যতে সেই বিষয়টি অবশ্যই দেখব যে আসলে কেউ এরকম কিছু পারছে কিনা অন্যদিকে সোলাইমান সাহেব যেটি বলছে যে আসলে যারা শুধু মুক্তিযুদ্ধ করেছে সেটি না যারা আলেম ওলামা আছে তাদেরও মুক্তিযুদ্ধ অনেক বেশি অবদান এবং তাদের কথা আমরা তারা অনেক উদ্বুদ্ধ হয়েছিল তখন যুদ্ধে আসার জন্য আমরা আশা করছি যাদের অবদানের বিনিময়ে আজকে আমরা এই স্বাধীন বাংলাদেশ পেয়েছি যাদের অবদানের বিনিময়ে বাংলাদেশের পরে আমরা একটি উন্নয়নশীল দেশে পেয়েছি তাদের সবাই প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা রইল এবং আগামী দিন এভাবে এগিয়ে যাবে এবং আমরা স্বপ্ন দেখি যে যে বাংলাদেশ একটি উন্নত দেশ হবে সেই আশাবাদ ব্যক্ত করছি স্যার আপনার দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য জি জি প্লিজ আমি আপনার কাছে অনুরোধ করছি যে প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমি অনুরোধ করছি সংরক্ষিত আসনে রাখা হোক আর কি মুক্তিযোদ্ধ থেকে মুক্তিযোদ্ধ থেকে জি এটা একটা বড় একটা সুন্দর প্রস্তাব হতে পারে জি তার কারণ হলো মুক্তিযোদ্ধরা একটা সত্য কথা বলবে ন্যায় পথে কথা বলবে এবং প্রধানমন্ত্রীকে সাহায্য সহযোগিতা করবে জি আর মহিলারা যারা আছে তারা দেখেন মহিলারা ঠিকই আছে আর কত র্যাপ ট্যাপ হইতেছে কত হর্ষণ হইতেছে মহিলারা কোনো সোচ্চার নাই তো তারাই এই কি সাত বছরে যে তারা ছিল মহিলা এমপি তাদের কি অবদান আছে জি কি কোনো সংসদে বৈশা কি তারা এরকম মহিলাদের যে যুবর যে জুজুল হচ্ছে তারা কিছু বলে জি আমরা আশা করছি যে সরকার এই বিষয়টি আসলে নজরে রাখবে সোলাইমান সাহেব যেটি বলছে যে আসলে কোথায় মুক্তিযোদ্ধাদেরকেও পনেরো জন মুক্তিযুদ্ধ সংসদ সদস্য হিসেবে সংরক্ষিত আসনে রাখা যেতে পারে এটি প্রধানমন্ত্রী বিবেচনা করুন দেশে যারা গণ্যমান্য ব্যক্তি আছেন তারা বিবেচনা করবেন আশা করছি সরকার এই বিষয়টি অ্যানালাইসিস করবেন অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার দুজনকে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য সুপ্রিয় দর্শক অনুষ্ঠান শেষ প্রান্তে তবে যাবার আগে বলছি যে কোনো তথ্য এবং মতামত আপনি আমাদেরকে জানাতে পারেন আপনি জানান আমাদেরকে আমরা জানাবো গোটা দেশবাসীকে এতক্ষণ যারা আমাদের অনুষ্ঠান দেখছিলেন সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছি দেখা হবে আবার শুভরাত্রি আল্লাহ হাফেজ